Comme promis, le thème de ce jour, c'est d'un jardin à un autre. Dans le développement de l'histoire de l'humanité, il y a deux jardins, tout au moins, il y a deux jardins qui occupent une place importante. Le premier, vous l'avez imaginé, c'est le jardin d'Éden. Le second, c'est le jardin de Gestémané. Je voudrais, dans une sorte d'étude, comparer. Ce ne sera pas vraiment le cas, mais un tout petit peu, faire ressortir certaines pensées. Dont Dieu veut nous abreuver ce matin. Dont Dieu veut abreuver notre foi. Je prie que tu sois attentif. Si nous comprenons les leçons spirituelles à travers ces deux jardins, il va en résulter une grande bénédiction pour nous. Ton amène est suspicieux. Alléluia. Prenons Genèse chapitre 2. À partir du verset 4, voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque Dieu, l'éternel Dieu, fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et le souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'éternel fit pousser, n'est-ce pas, du, du sol. Donc l'éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le premier point que je vais partager avec vous évoque l'amour et la sollicitude divine à travers le projet du jardin d'Éden. Le deuxième point, c'est la tragédie du péché et la perte des grâces rattachées au jardin d'Éden. Et le troisième point qui va nous conduire dans la conclusion de ce message, c'est comment Dieu réhabilite et restaure ce que nous avons perdu. C'est comme si je ne parlais pas à des gens qui ont déjà perdu quelque chose. Non, je suis en train de parler de comment Dieu réhabilite, restaure, renouvelle ce que l'on a perdu. Et là, c'est l'histoire du jardin de Geste. Il faut noter que quand Dieu a créé le premier homme, Adam, Adam n'avait fait aucune prière, Adam n'avait adressé aucune doléance à Dieu. 
C'est Dieu qui, de son propre gré, de sa propre initiative, la Bible dit, va planter un jardin en Éden. Il faut noter donc que quand Dieu décide de planter le jardin, c'est la manifestation de sa sollicitude. Ce n'est pas la réponse à une prière. Nulle part il n'est fait mention d'une quelconque prière qu'Adam aurait adressé à Dieu à ce moment-là. Donc c'est Dieu lui-même qui observant l'homme, l'être humain qu'il avait créé, jugea utile, nécessaire de planter un jardin. Et regardez un peu ce, que, ce qui va se passer. Dieu plante le jardin et la Bible dit Dieu prend l'homme et le met dans le jardin. plante un, arge, un jardin en Éden. Avant d'aller plus loin, notez que Éden veut dire délice. Éden veut dire délice. Délice, c'est synonyme de tout ce qui réjouit le cœur. Tout ce qui fait du bien, tout ce qui procure du confort. Tout ce qui peut assurer le bien-être. Tout ce qui participe à notre bonheur. Et c'est le cas de le dire parce que le jardin d'Éden avait cette vocation. C'était l'environnement idoine pour l'homme. L'environnement idéal pour l'homme. L'homme ne pouvait pas trouver un meilleur environnement. Vous savez que L'environnement, notre environnement de vie peut booster notre destinée ou entraver son évolution. Vous le savez. L'environnement peut affecter ta vie, peut affecter ton histoire. C'est pourquoi il est important d'avoir de développer ce que j'appelle une intelligence environnementale. Il faut, 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 faut savoir traiter avec son environnement. Pour que l'environnement ne soit pas un obstacle à ton évolution. Dieu, je me permets de dire de ses propres droits, à planter un jardin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Dieu a planté un jardin. J'ai été en Israël et quelque part, je ne me rappelle plus le nom de la ville, euh, Mary, où il y avait le beau jardin là, c'était quoi? Haïfa, c'est ça? Ça devrait être Haïfa, tu as oublié. Mais on a visité un jardin, mais formidable. Dieu m'a fait la grâce de voyager. J'ai beaucoup voyagé. Pas assez, mais j'ai quand même voyagé un peu. Et puis, j'ai eu l'occasion de visiter le jardin de Versailles. Très beau jardin. Mais le jardin de Versailles, du château de Versailles, n'est pas comparable à ce jardin dont je suis en train de vous parler en, en Israël extraordinaire. Le, les gens viennent du monde entier pour voir ce jardin. Et quand je me suis retrouvé face à ce jardin, j'ai essayé de me faire une idée de ce que le jardin d'Éden était. Parce que si l'homme en qui est tapis n'est-ce pas l'imperfection et la médiocrité L'homme qui héberge imperfection, médiocrité, lacune, faiblesse peut s'offrir un jardin d'une si grande beauté. Mes amis, qu 
qu'est-ce que Dieu n'a pas pu faire Et je ne suis pas étonné que Éden veut dire délice. Vous savez, chaque chose qu'on fait, on les fait en fonction de nos moyens, n'est-ce pas Quelqu'un dit Amen Chaque chose que nous faisons, nous les faisons en fonction de nos moyens. Et nous les faisons aussi en fonction de notre position sociale. Si tu es socialement élevé, ce que tu fais, ton rang social déteint sur ce que tu fais. Maintenant, avec Dieu, on ne parle pas d'élévation sociale. Puisqu'il est le... Les Anglais l'appellent « the most high ». Hein? Dis, dis, en, dis en anglais avec moi The most high Même si tu ne parles pas anglais habituellement Dis, fais un effort hein? Oblige ta langue aujourd'hui à parler un peu l'anglais Dis The most high Il y a des gens qui sont suspects ils, On dit, dit répéter, ils ne disent rien Ok, disons ensemble The most high donc Dieu est tellement élevé que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, et correspond à ce qu'il est. Et tout ce qui correspond à ce que Dieu est, est beau. C'est le plus grand de tous les artistes. Et regardez comment l'univers est un chef dœuvre L'alignement des astres. Le positionnement des planètes. Le psalmiste dit, quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, le soleil et les étoiles, qu'est-ce que l'homme, pour que tu fasses attention à lui, qu'est-ce que l'homme, les scientifiques disent qu'en considérant l'ordre même des choses dans l'univers, l'homme est comme un atome. N'est-ce pas Nous sommes comme un atome. Du haut des cieux, même quand on est en avion, qu'on regarde, à une certaine hauteur, on ne voit pas les hommes, mais c'est les bâtiments qu'on voit. Même s'il y a des hommes qui passent, on ne les voit pas. Mais comment ce Dieu grand, qui a fait un univers aussi vaste, a pu descendre pour planter un jardin pour l'homme Ça s'appelle la sollicitude divine. Et c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Incontestablement. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a fait un jardin. Et le jardin là, Dieu y a tout mis. En fait, tout ce qui devrait résoudre le besoin humain. Tout pour satisfaire les besoins de l'homme. Tout. Il y avait déjà de l'eau sur la terre. Mais Dieu a fait sortir un fleuve. Qui s'est divisé en quatre ans. Parce que vous savez que les océans ne sont pas buvables. Hein? L'eau de mer n'est pas buvable. Donc Dieu était bien conscient que l'eau des océans ne pouvait pas aider l'homme. Est-ce que tu sais que Dieu connaît tes besoins? Ok. Peut-être que ça c'est évident. Tu sais que Dieu connaît tes besoins. Mais est-ce que tu sais qu'avant que toi, tu ne sois conscient d'un besoin, Dieu a déjà la solution? Amen. Non, je parle à quelqu'un. Avant que tu ne sois conscient... De ton besoin, Dieu a déjà la solution. C'est pour cette raison, alors que nous nous prions, alors que nous nous jeûnons, alors que nous nous lamentons dans la présence de Dieu pour chercher la solution à nos besoins, Dieu ne cherche pas, Dieu ne prie pas. Dieu ne prie pas pour une solution, Dieu ne cherche pas, Dieu ne, ne tient pas de conseil avec Jésus, avec le Saint-Esprit pour dire, ah, 
Ma fille telle, euh, mon fils tel a un besoin. Là, elle est en train de prier, il est en train de prier. Il faut qu'on réfléchisse comment on va résoudre ça. Naï, 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 jamais. Dieu ne cherche pas de solution parce que longtemps avant que ton besoin ne se manifeste, la solution est avec lui. Amen. Mais Mes amis, Dieu plante un jardin. Et puis, il garnit le jardin. Tout cela pour offrir à l'homme un environnement idéal pour son épanouissement. Et remarquez qu'il va se passer beaucoup d'événements dans le jardin. On n'en a pas souvent conscience, mais je vais les relever très rapidement. Le premier événement qui a eu lieu dans le jardin, c'est le défilé des animaux. Dieu a fait défiler des animaux devant l'homme. Dieu a dit à l'homme, je vais faire défiler les animaux devant toi. Et tu vas donner un nom à chacun d'entre eux. Et chaque animal portera le nom que tu donneras. Vous savez quoi Quand vous, la responsabilité de nommer quelque chose vous est confiée, ça veut dire que vous avez autorité sur cette chose. Dieu donc va concrétiser son intention divine pour l'homme. Souvenez-vous, Genèse 1, 26 et 27 dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il dit, qu'il la domine, qu'il domine. Dieu nous a créés avec la capacité de dominer. Qu'il la domine. Donc l'homme a été créé pour régner. C'est ça dominer. Pour régner. Pour régner sur quoi Sur l'univers terrestre. Avec tout ce que cela comporte. Les animaux en premier. Donc la femme sort de nulle part là. Adam dormait. Et puis quand il se réveille, il y a une plus-value dans l'environnement. Waouh, l'environnement a changé. Et c'est lui, ce n'est pas Dieu. C'est lui, Adam, qui dit, voici. Dieu ne lui a pas dit, donne un nom. Oh, lisez bien la Bible. Mais il avait déjà été soumis à l'exercice qui consistait à donner des... Non, cette pédagogie, il avait déjà intégré. Donc, il avait déjà nommé tous les animaux. Maintenant, il voit un être qui n'est pas un animal et qui n'est pas non plus un ange. Et qui lui ressemble. Il n'attend même pas que Dieu lui dise, est-ce que tu peux nommer Non, 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 c'est lui qui dit, voici celle qui est os de mes os. Cher de ma chair, on l'appellera. Ça dit lui et Dieu quoi. Oh oui. Puis il dit on l'appellera. On l'appellera femme. Ça c'est un événement. Vous allez comprendre. Parmi les choses que l'homme va perdre. Il y a cette grâce-là. Troisième événement. Le premier mariage va être célébré dans le jardin d'Éden. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Et là, quand il arrive à ce niveau, ça passe, ça arrête. Et c'est Dieu maintenant qui prend le relais. Il dit, et l'homme quittera. Dieu lui a laissé le soin de nommer cette autre créature. Histoire de voir si sa vision de cette créature, le regard qu'il porte sur cette créature, est conforme à la vision du créateur pour cette créature. Je suis en train de me faire comprendre. 
quand Dieu a vu cette, la conformité entre sa vision, la vision qu'il avait pour la femme et la vision que l'homme avait pour la femme, Dieu dit c'est bon, je peux célébrer le mariage. Donc Dieu va être le premier officiant du premier mariage. C'est Dieu qui a officié le mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une même, une seule chair. Le premier mariage est célébré. Une parfaite harmonie régnait dans ce mariage. Nous sommes dans, dans un monde défiguré. En fait, Dieu ne se reconnaît plus dans ce monde-là. Ce n'est plus son monde. Ce n'est pas le chef dœuvre qui est sorti des mains du Créateur. Il y a une défiguration. Ce monde est blessé. Ce monde est défiguré. Ce monde est torturé. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent si Dieu existe et qu'il aime l'homme, pourquoi nous souffrons Ce n'est pas du fait de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a tellement aimé l'homme qu'il l'a pris sur lui de planter un jardin, de créer pour l'homme un environnement idéal afin d'assurer l'épanouissement de l'homme, son bien-être, son confort. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est lui-même encore qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui donnerai une aide semblable. » Et tout cela, pourquoi Pour que la destinée de l'homme soit accomplie. Dieu n'est pas fautif de ta souffrance. Quand un enfant n'a pas écouté ses parents et il s'est laissé distraire par le monde extérieur, plutôt que de prêter attention aux sages conseils de ses parents, quand cet enfant, au final, sombre dans, dans la dérive, devient vagabond, voyou, et plus tard, il va se rendre compte qu'il souffre. Il ne peut pas accuser ses parents. Il ne peut pas accuser ses parents. Parce que tout parent qui n'est pas démissionné, qui est responsable et conscient, fait tout ce qu'il peut pour ses enfants. L'homme et la femme vont pécher en écoutant la voix d'un étranger. C'est toujours dangereux d'écouter la voix de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est dangereux. Quand tu ne connais pas quelqu'un, fais attention à ce qu'il dit. Pourquoi il est important que nos enfants, nous leur donnions l'éducation qui convient Vous savez, l'éducation dans la famille, si elle est solide, elle constitue un baromètre pour l'enfant par rapport à ce qu'il entend au, au dehors. Parce que du dehors, peuvent venir beaucoup de choses. La voix d'un étranger qui fait irruption dans le jardin planté par Dieu, lequel jardin comportait tous les éléments qui devraient participer et contribuer au confort, au bien-être et au bonheur de l'homme. L'étranger là arrive et il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous connaissez la suite La banqueroute humaine a sa genèse dans cette affaire. L'irruption de Satan dans le jardin. Satan était venu porté par une jalousie viscérale. Je vais vous expliquer. En fait, Satan avait été créé par Dieu et il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Et quand Dieu avait créé Lucifer au ciel, il y a trois anges qui sont supérieurs à tous les autres anges. On les appelle les arts, les archanges. Ils sont trois, ils ne sont pas... Et tous les anges dont on vous donne les noms, là, oubliez ça. Il y en a trois. Michael, Gabriel et Lucifer. Et Lucifer, Lucifer 
était l'occupant de la première terre que Dieu avait créée. Cette terre-là n'est pas la première. Je n'ai pas le temps de développer cela. Si ça t'intéresse de comprendre ça, ne manque à aucun de nos cultes. Parce que je fais allusion de temps à autre à ces choses. Et ce sont des choses que nous devons comprendre. Si vous lisez Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel, vous verrez que euh, Lucifer était dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden ici, là, ce n'est pas le premier. Sur le, la première terre, Dieu avait créé un autre jardin. Mais cette fois, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait que des anges. Lucifer et toute sa compagnie. Est-ce que vous suivez Et puis, Lucifer avait pour rôle de diriger l'adoration de la terre vers Dieu. Vous suivez C'est pour cette raison, de toutes les planètes qui existent dans l'univers, aucune ne ressemble à la terre. La terre a des caractéristiques qu'on ne retrouve sur aucune autre planète. Simplement parce que Dieu n'a pas fait Mars, Saturne, Jupiter, Vénus pour les mêmes raisons qu'il a fait la Terre. Dieu a, euh, 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 il y avait une émission et on disait que les autres planètes sont difficiles à approcher parce que certaines planètes sont gazeuses, dégagent une telle puissance que c'est difficile. Mais simplement parce que Dieu n'a pas créé ces planètes comme il a créé la terre. Vous savez pourquoi la terre est si spéciale Parce que Dieu a fait la terre pour en faire son marchepied. Pas son paillasson, mais son marchepied. D'où je viens, il y a la royauté. Et le roi a toujours un marche, un marchepied. Un marche-pied. Amen. Et la terre donc, la première terre, dis avec moi la première terre. L'occupant c'était Lucifer, pas Satan, hein? Lucifer et ses anges. Tout ça, ça est dans la Bible. Et puis, c'est écrit. Lucifer dit, je monterai au ciel. S'il dit, je monterai, c'est qu'il n'y était pas. Il dit, je monterai. J'irai au ciel. En fait, son intention, c'est que l'adoration qui était adressée à Dieu, il fallait que l'adoration là, lui soit adressée. Donc, il est monté pour lutter l'adoration avec Dieu. Dieu dit, c'est moi qui t'ai créé. Même si j'étais investi d'autorité, de puissance et d'une certaine gloire, tout ça c'est limité. Parce que jamais une ressource ne peut égaler la source. Faites très attention. <rire> Dis avec moi une ressource. N'égalera jamais une source. D'où tu sors, peu importe ce que tu deviendras, sache que tu n'es pas plus grand que d'où tu es sorti. Le jour où tu penseras que tu es plus grand que d'où tu es sorti, ta mort commence. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut respecter son père et ça. Dans une certaine mesure, c'est une source. Même si ton père ne t'a pas reconnu, tu portes ses gènes. Même si tu n'as pas reconnu. En fait, tu ne penses pas comme les autres hommes parce que tu es de lui. Tu le reflètes en fait. Le diable, il est devenu diable, mais il n'était pas diable. C'était Lucifer. Ah, je vais vous donner une information dans les instants qui vont suivre. Dieu va libérer une bénédiction sur moi. Je, je, je le ressens fortement. J'en suis déjà bénéficiaire. 
parce que je, je n'avais pas idée que j'aurais la force de me tenir devant vous. Mais là, je suis plein de vitalité. Ce n'est pas, pas de mon fait, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, Dieu va la répandre tout à l'heure. Tout à l'heure, sois juste attentif. Sois juste attentif. Maintenant, suivez. La démarche de Lucifer va se solder en, en conflit. Et ce conflit va finir tristement pour lui. Lucifer va être jeté du ciel. C'est ainsi que Lucifer va perdre la terre. Donc c'est comme ça que la première terre faite par Dieu va sombrer dans le tohu bohu. C'est pour cette raison, quand vous prenez Genèse chapitre 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il ne s'agit pas de cette terre. Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. Il ne s'agit pas de cette terre. La terre que Dieu avait créée au départ, est devenu informe et vide à cause de ce que son premier occupant a péché. Et le premier occupant, c'était qui? Lucifer. Quand il pêche, il perd son statut de Lucifer. Il devient un ange rebelle. Il devient ténèbre. Lucifer veut dire lumière. Mais il prend l'opposé de ce qu'il était. Il devient ange des... La terre également va le refléter. Les ténèbres vont envahir là. C'est pourquoi la terre va sombrer dans la désolation. C'est ce que traduit Genèse 1, verset 2. Est-ce que vous suivez Maintenant, Genèse 1, toujours verset 2, dans la deuxième partie du verset 2, il est dit, « Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. » Dans quelle intention Parce que Dieu va la désolation, Dieu va refaire la terre, Dieu va restaurer la terre. Donc, quand Dieu s'engage dans cette opération de restauration, cette opération de restauration est initiée, j'allais dire, inaugurée par l'action du Saint-Esprit. Vous verrez que partout où Dieu engage une démarche de restauration, cela ne se fait pas sans le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette bonne nouvelle, c'est avec ça que je vais conclure. Mais je suis tellement excité que je ne peux pas me taire là-dessus. Waouh Chers amis, Dieu pouvait dire, j'ai fait une autre terre. Et il avait la capacité. La terre, là, il jette ça. Et puis il dit, je vais faire une autre terre. Il dit à quelqu'un, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand on t'embauche dans une entreprise que tu ne réponds pas aux exigences de ton employeur, l'employeur te renvoie. Oh, je voudrais vous dire que Dieu ne renvoie pas. Amen. Dieu accueille. Amen. Vous savez ce qui me réjouit ce matin C'est que l'œuvre de restauration a commencé déjà. Au son de ma voix, Dieu est en train de restaurer des cœurs. Parce que le diable t'a abreuvé de mensonges. Le diable n'a cessé de te dire que Dieu t'a fait des grâces. Et que ces grâces-là, tu n'en as pas pris soin. Tu les as dilapidées. Ça me fait penser au fils prodigue. Regardez ce fils qui dit à son père, donne ma part d'héritage. Je suis fatigué d'attendre depuis que tu ne meurs pas. Donne ma part d'héritage. Et son père lui donne sa part d'héritage. Et le jeune homme, la Bible dit, il se rend dans un pays éloigné, histoire de, ne, de tout couper avec ses parents. Il pensait que son autonomie 
servirait à l'accomplissement de sa destinée. C'était tout le contraire. Vous savez, c'est bien d'être indépendant, mais c'est dangereux d'être autonome. Fais attention. Et puis même si tu veux être indépendant de qui Mes amis, écoutez-moi très bien. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus de la terre. Dieu ne change, ne fait pas une autre terre, mais la même terre. Merci. La même terre, Dieu va restaurer ça. Donc, première terre, c'est celle que le diable occupait. Dis Amen. Cette terre est devenue informe et vide. Dieu restaure ça et il met l'homme sur cette terre qu'il a restaurée. Est-ce que vous suivez Il met l'homme sur cette terre qu'il a restaurée. Il y a trop de choses à dire. Je ne peux pas m'aventurer dans ça. Je veux juste me focaliser sur le sujet du jour. Sinon, l'extrapolation deviendra soi-même un message. Ça risque d'être compliqué. Et comme je vous ai dit, si tout ce que je, vous, je suis en train de dire a du sens pour vous, ne manquez à aucun de nos cultes. Ici, je parle d'ici. Nous célébrons la Bible. Sans prétention aucune, je vous enjoins juste de vérifier après tout ce que vous êtes en train d'entendre. De vérifier la conformité avec ce que la Bible dit. Et si vous avez des questions, je suis ouvert à ça. Mes amis, comme le diable a perdu, Lucifer a perdu la première terre. Vous savez, il a perdu la première terre à cause de quoi Il voulait devenir comme Vous suivez bien il voulait devenir comme Dieu, avoir l'adoration. Et ça, Dieu n'a pas pardonné. Dieu l'a... Et puis, Dieu refait. En temps, il n'est pas au ciel avec Dieu. Et il n'est plus sur la terre. Il est suspendu au deuxième ciel. Le diable est au deuxième ciel. Avec son, ses démons. Et étant suspendu là-bas, il réalise que Dieu a refait la terre. Il a restauré la terre. Non seulement Dieu a restauré la terre, mais Dieu a planté à nouveau un autre jardin. Le diable est jaloux parce que Dieu a refait la terre et Dieu a refait le jardin d'Éden. C'est pour cette raison à quand Dieu met l'homme dans le jardin, quand il lui est trouvé une compagne, il ne leur laisse même pas le temps de profiter du jardin. Suivez, hein? Là, il descend. Il dit, moi, ça seulement, là, je ne vais pas permettre ça. Et il s'est souvenu de ce qu'il a fait, et puis il a été chassé. Il se disait en lui-même, ça, là, seulement, là. S'ils font ça, Dieu ne va pas pardonner. Il va les chasser. Ça n'a pas manqué, hein? Quand il vient, il dit, voici ce qu'il propose à, 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 à la femme et à l'homme. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Lui, il voulait comme être. Et Dieu là. Et donc, Adam et la femme veulent être comme Dieu. C'est sur cette base, avec cette motivation, qu'ils vont prendre le fruit interdit et ils vont croquer. Ils vont manger. Quand ils mangent, au lieu de devenir comme Dieu, ils sont tombés plus bas que les animaux. Acceptez la tautologie. Ils sont tombés plus bas que les animaux. C'est là, la femme a croqué, l'homme a croqué. Et puis la femme regarde l'homme et dit, ah, donc de tout temps, c'est comme ça que tu étais. Oui. Vous savez, quand Dieu, la gloire de Dieu se déplace d'un lieu, les défauts deviennent visibles. Tu n'as pas compris. 
Non, tu n'as pas compris. Non, en fait, si tu avais compris, je sais que si tu avais compris là, tu n'allais pas acclamer, tu allais juste hocher la tête pour dire c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, la gloire de Dieu a la vertu de cacher nos faiblesses. Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre aisément. En ce moment, je suis en train de prêcher. Donc, il y a l'onction, il y a la gloire. Donc, je ressemble à quelqu'un qui est parfait. Mais ça, c'est la gloire de Dieu qui fait cet effet. Mais une fois que je descends de la chaise, je suis pas, je suis comme vous. La gloire de Dieu cache les faiblesses. Quand la gloire a quitté Adam, la gloire a quitté la femme, Adam regarde parce que les deux n'étaient pas habillés, mais ils n'avaient pas honte. Quand Adam regarde la femme, il dit, c'est quoi ça? Chier! Aïe! C'est quoi ça? Donc, de tout temps, c'est comme ça. Non, de tout temps, c'est comme ça. Que... Elle aussi, elle dit, mais c'est quoi ça? Réaction immédiate. L'homme court à l'âme le plus proche. Un figuier. Et puis, il se transforme. Ça ne faisait pas partie de son mandat. Quand Dieu l'avait créé, Dieu lui avait donné un certain nombre de mandats. Je ne vais pas toucher ça. Mais retenez simplement que Dieu lui a dit, cultive la terre, cultive le jardin et garde. Pourquoi Parce que Dieu voulait que tous les enfants de l'homme naissent dans le jardin, dans un bel environnement. Mais Dieu n'avait pas dit à Adam de devenir couturier. Porté par la jalousie et la vengeance, le diable amène les hommes à faire la même chose que lui. Le cœur de Dieu est meurtri. Dieu descend dans le jardin. Quand Dieu descend, Adam n'y est plus. Il s'est caché. Ça dit, ils avaient un lieu de rencontre. Parce que Dieu... Dieu se donne des habitudes, même si tout ce qu'il fait ne se ressemble pas forcément tous les jours. Mais il se donne des habitudes, surtout quand il s'agit de l'adoration. Dieu aime que des endroits lui soient dédiés pour son adoration. Et, et, et il descendait à un endroit précis. Et quand il arrive là, Adam et la femme ayant entendu le bruit des pas de l'éternel, dans certaines Bibles, on dit sa voix, mais en réalité, il n'a pas parlé parce que pour parler, il faut qu'il ait quelqu'un en face. C'est plus tard qu'il va parler pour dire, Adam, où es-tu Mais c'est parce qu'il ne l'avait pas vu qu'il a parlé. Mais pourquoi il ne l'a pas vu Parce que quand Adam et la femme ont entendu les bruits des pas de Dieu, ils sont allés se cacher. Depuis quand vous vous cachez Depuis quand Depuis quand Adam, où es-tu Adam dit, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Pourquoi tu te caches Non, je me cache parce que je suis nu. Mais qui t'a informé que tu es nu Vous voyez, ça veut dire qu'Adam n'était même pas conscient de sa nudité. À cause de quoi La gloire de Dieu qui le revêtait. J'espère que j'aurai le temps de dire tout ce que Dieu a déposé dans mon cœur pour vous ce matin. Et, et ta guérison va en découler. Ta restauration va en découler. Et quand je parle de ta guérison, je ne parle pas de ta guérison extérieure, c'est-à-dire physique. Si tu as un bobo, Dieu, oui, ça Dieu va le faire. Mais vous savez, la plus grande guérison, c'est celle qui prend naissance à l'intérieur. C'est quand Dieu répare le cœur. Le cœur, c'est le moteur de la vie. Si ton cœur est blessé, qui n'est pas recousu, peu importe tes efforts, ils seront toujours vains. Mais ce soir, j'ai l'assurance, je ne sais même pas, mais j'ai l'assurance que ce soir, tu, ce matin, tu ne partiras pas sans que Dieu te visite à l'intérieur de toi-même. Dieu va recoudre tout ce qui a été brisé. Dieu va restaurer. Il en a le pouvoir, il en a la capacité. Et le psalmiste dit, il envoya sa parole et il est guéri. J 
J'ai entendu ta voix, je me suis caché. Tu t'es caché pourquoi Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu J'ai mangé le fruit. Ah Tout ça là, Dieu savait. Mais Dieu voulait qu'il extériorise sa culpabilité. C'est une démarche absolument importante. Ce que tu ne confesses pas, tu ne peux pas être pardonné pour ça. Sinon, croyez-moi, Dieu sachant tout, il est omniscient. Donc, pourquoi il va poser toute cette série de questions C'est pour permettre à l'homme d'extérioriser sa culpabilité. Et en extériorisant sa culpabilité, il exorcisait la plaie qui était en train de ronger son âme. C'est une démarche absolument importante. Absolument importante. Et je, je, je suis en train de traiter le sujet tous les mercredis. Donc, j'ouvre une parenthèse pour te dire, peu importe où tu travailles, mercredi prochain, cours pour bénir. C'est trop important. Vous savez, Dieu ne bâtit pas l'homme avec des outils de maçon. Dieu ne bâtit pas l'homme avec un caterpillar. Dieu ne bâtit pas l'homme avec euh, tous ces instruments qu'on prend pour bâtir les immeubles. Dieu fait tout avec sa parole. Avec sa parole. Si tu te soustrais de la parole, tu empêches Dieu de, 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 de se donner les moyens de te bâtir. Tu es loin de la parole et puis tu dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Il va faire avec quoi? Il va faire avec quoi? Wow, Dieu pose cette série de questions à Adam. Adam répond. Dieu dit, hé hey Adam, c'est grave ce que tu as fait. Je suis obligé de vous punir. Parce que ce que vous avez fait là, vous ne pouvez plus rester dans le jardin. Wow. L'homme, Dieu va être obligé de chasser l'homme du jardin. Or, oh, le jardin n'était pas le seul environnement de la terre. Sauf que le jardin avait été planté des mains de, de Dieu. Les autres endroits avaient été créés. Mais le jardin, non seulement il a, il a été créé, mais il a été arrangé, reconditionné, planté par Dieu. L'homme sort du jardin, chassé par Dieu. Et quand l'homme sort du jardin, il va avoir des événements. L'homme va perdre la saveur, la douceur, la joie et le bonheur de sa communion avec Dieu. Il va être dans la fuite. Deuxièmement, une discorde incroyable va s'installer entre l'homme et la femme. Accusation mutuelle. Et Dieu, l'homme dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. La femme qu'il a appréciée. Il était en train d'accuser indirectement Dieu. « Jean, si tu n'avais pas mis cette femme-là, je ne serais pas sorti du jardin. » C'est à cause d'elle. Bon, ça, c'est des questions, on va passer là-dessus. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, en lieu et place de l'harmonie qui régnait dans leur couple, la discorde va s'installer. Qui peut s'épanouir dans la discorde Personne. 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 La discorde, c'est une envie qui gangrène. Non seulement notre santé, mais notre destinée. Personne. Dieu n'est pas auteur des discordes. Les discordes ne profitent qu'au diable. Suite à ça, vous savez ce que Adam va faire? Dit pasteur Fresh. Adam change le nom de la femme. Ils ne sont plus dans le jardin. Ils sont hors du jardin. Quand ils étaient dans le jardin, c'était la femme. Quand ils sont chassés du jardin, ils lui donnent le nom d'Ève. Ça veut dire quoi? Il y a perte. Ça veut dire quoi? Il y a une tragédie. Tout a commencé dans un jardin. Un jardin de délices. Et l'homme sort sans rien de ce jardin. Et il entre dans un environnement de souffrance, de misère, 
de peine, un environnement de désaffection, de désamour, de discorde, un environnement opposé à son bonheur. Parce que le jardin était fait. Oh, je ne parle pas bien l'anglais, mais il y a des mots, j'aime dire ça en anglais. Donc, the garden has been designed for his destiny. Bon, si tu n'as pas compris, fais un séjour en Angleterre. <rire> tu comprends l'anglais? Ce que j'ai dit est correct? Alain, c'est correct? The garden has been designed. Hein? Designed for man's destiny. Hmm. Si vous n'étiez pas jaloux, là, vous allez acclamer. Parce que... <rire> wow, 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 wow. J'ai juste envie d'enlever ma veste, pas parce que j'ai chaud. Parce que nous entrons dans le moment décisif. Le ciel est avec nous ce matin. Il y a une grâce de guérison dans cette salle ce matin. Une grâce de restauration. Dans cette salle ce matin, dispose-toi maintenant, dispose-toi. Vous savez ce qui s'est passé L'homme sort du jardin triste. L'homme sort du jardin misérable. L'homme sort du jardin défiguré. L'homme sort du jardin blessé. L'homme sort du jardin méconnaissable. Le jardin était le lieu idéal de son épanouissement. Et Adam sort du jardin sans regarder derrière. Et puis, par contre, il regarde sa femme et dit, tu vois dans quel état tu nous as mis. Tu vois dans quel état. Les conséquences de cette affaire-là, je ne peux pas en parler aujourd'hui. Seulement, souvenez-vous de la formule évoquée tantôt. Dieu n'abandonne pas ce qu'il crée. Ton amène doit être à la hauteur. Souviens-toi, Dieu n'abandonne pas ce qu'il a créé. Dieu a créé le jardin. Dieu a créé l'homme pour, 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 pour son plaisir et pour le bonheur de l'homme. Dieu ne peut pas abandonner cette affaire. Ce serait trop beau. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Au ciel, il y a des anges, mais aucun ange. Il y a un premier ange, Lucifer qui a quitté le, suite à sa rébellion. Donc, il restait combien, il reste combien d'archanges? Deux. Deux archanges. Michael et Gabriel. Est-ce que vous suivez? Michael et Gabriel. Tous les autres anges sont des anges subalternes. Maintenant, Dieu regarde Jésus il regarde le Saint-Esprit et il dit, c'est le Père quoi, et il dit, qui enverrai-je Qui enverrai-je Tu vas envoyer qui ou pourquoi Adam a perdu les grâces que je lui ai accordées. Adam a perdu les privilèges. Adam ne vit plus, il survit. Adam n'est plus à l'aise. Lui et sa descendance, ils sont continuellement en train de lutter. Ce qu'ils pensent être leur bonheur, dès qu'ils touchent ça du doigt, le bonheur se transforme en malheur. Oh oui, c'est l'expérience sur la terre. Vous savez souvent, quand on est là comme ça, on dit, oh, le juge, je serai marié, je serai heureux. Je serai marié, je serai heureux. Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Et quand la femme de ta vie ou l'homme de ta vie vient, quelque temps après, tu dis, eh, être seul est mieux. <rire> être seul. Ouh. Parce qu'en fait, la vie sur terre est devenue tellement compliquée que ce qui devrait générer le bonheur donne du malheur. On ne joue plus de la terre. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait Dieu dit, 
Qui en verrai-je Dites avec moi qui en verrai-je. Le Saint-Esprit est là. Il ne peut pas partir. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, quoi. Dieu le Père regarde Jésus. Et là, Jésus fait ça. Avec gravité. Et dit, Père, me voici. Envoie. Et le Père lui demande, tu sais ce que tu vas aller faire Et il dit, Père, ils ont perdu le jardin et les privilèges qui y sont rattachés. Je m'en vais reconquérir. Tout ce qu'ils ont perdu, Père, je sais que la mission ne sera pas facile. Souvenez-vous, quand Adam et la femme sont sortis du jardin, il s'est produit quelque chose. Dieu a dit qu'il y a une herbe qui n'existe pas sur la terre, mais ça va pousser les épines. Cette, ces épines-là, chaque fois que vous les verrez, c'est le symbole de la souffrance que vos péchés vous infligent. Regardez partout, il y a des épines. Maintenant, suivez. Dieu décide de faire venir Jésus. Jésus accepte de venir. Mais, dis avec moi, mais, waouh, soyez patient. En fait, sur cette terre, tu ne peux pas œuvrer si tu n'as pas de corps. Si tu n'as pas de corps, tu es illégal sur la terre. Tu peux venir, mais tu dois repartir. Tu ne peux pas élire domicile sur la terre, avoir une adresse sur la terre et, et tu n'as pas de corps. C'est pour ça que les anges ne peuvent pas habiter la terre. Parce que s'ils font ça, ils deviennent illégaux, illégitimes, immigrés. On va procéder à leur rapatriement. Mm -hmm. pour, pour être sur la terre, il faut avoir un corps. Cela s'imposait aussi à Jésus. Tu es prêt à partir Tu vas devoir abandonner tout ce que tu as ici. Tout ce que tu es ici. Pour avoir un corps comme les hommes pour qui tu t'en vas. Et dit, Père, me voici. Envoie-moi. Pour faire bref, il accepte d'avoir un corps. Notez avec moi que la première humiliation subie par Jésus, c'est son incarnation. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'incarnation lui a privé de beaucoup de choses. L'a privé de beaucoup de choses. Ça l'a restreint. Lui qui jouissait d'une omniscience absolue, d'une omniprésence absolue, d'une omnipotence absolue. Quand il prend le corps, quand il a Nazareth, il a Nazareth, il ne veut pas être à Jérusalem. Il a Nazareth, il veut aller à Jérusalem. Il faut qu'il marche pour aller à Jérusalem. Quelle restriction pour le créateur de l'univers. Mais il va accepter ça. Pour que cette incarnation soit possible, Dieu a dû se roquevier dans l'utérus d'une femme, sa propre créature. Vous imaginez Subir ce que nous subissons. Nous, c'est normal, mais lui, il a subi ça. Mais il a fait avec plaisir. Neuf mois, Dieu, neuf mois dans les entrailles d'une femme. Pendant que les gens insultaient Marie, parce qu'elle n'a pas attendu d'être mariée pour être enceinte. Et personne ne savait comment elle a fait pour être enceinte. Joseph était sur le point de la, de la renvoyer. Quand l'ange Gabriel lui a dit pardon, ça là, Marie n'a pas cherché quelqu'un d'autre. C'est Dieu. Mais quand l'ange dit ça, Joseph aussi rentre dans l'opprobre avec Marie. Les parents de Joseph disent à Joseph, tu n'es pas intelligent. Depuis quand Dieu a enceinté quelqu'un? Il n'y a pas un cas. Il n'y a pas 
antécédent. Je ne sais pas si vous suivez. Non, en fait, vous, vous ne comprenez pas leur souffrance. Leur souffrance. Les gens disent à Joseph, tu es fou. Et puis elle te dit ça, tu crois. Jusqu'à ce que l'ange parle à Joseph en songe. Et Joseph dit, je crois. Les parents de Joseph, les parents de Marie disent, vous ne vous, vous, vous lancez pas, vous êtes cervelés. On ne vous comprend pas. Bref, la vie continue jusqu'à ce que Jésus naisse. Quand Jésus devrait naître, souvenez-vous, la honte de leur vie. Il y avait place pour tout le monde, sauf pour Marie et Joseph. Il n'y avait pas d'hôtel pour les accueillir à Bethléem. C'est-à-dire quoi Même bébé, il n'y avait pas de place pour lui. Même bébé. Il va subir rejet sur rejet. Tout ça là, lié à sa mission. Mais ça, ce n'est encore rien. Il va commencer, il naît. Et Hérode veut le tuer. Fuir en Égypte. Imaginez, Dieu est en train de fuir. Dieu est en train de fuir. En un rien de temps, Dieu voulait frapper Hérode. Mais ça faisait, ça faisait partie des épreuves. Quelle honte entre guillemets. Mais il va fuir. Il fuit pour aller où En Égypte. Où l'esclavage a été érigé en, en règle de gouvernement. Il va aller sur la terre de l'esclavage pour voir comment les gens y ont souffert. Quand Hérode meurt, Dieu lui dit « Retourne avec l'enfant. » Il retourne. Mais imaginez, Jésus, Dieu fait chair, en train d'être envoyé par sa tante, va faire ça. Et puis, écoute, il s'en va faire. Parce que personne ne savait que c'était le Messie. Certains même ont dû l'insulter. Les gens ne savaient pas que c'était le Messie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez très bien. Et tout cela n'était encore rien. Quand il va avoir 30 ans, il devra accomplir un acte majeur, se faire baptiser. Pour toi, quand tu te fais baptiser, c'est un honneur. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais pour Jésus, c'est une humiliation. Pourquoi il se fait baptiser? On se fait baptiser parce qu'on est pécheur. Mais lui, il a fait quoi comme péché? Quelqu'un me suit? C'est pour ça que quand il arrive au Jourdain, Jean dit non, je ne peux pas te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Pourquoi tu veux que je te baptise? Jésus lui dit Jean, je te comprends, ce que tu dis est pertinent, mais faisons ainsi pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quelle était la volonté de Dieu? Venir secourir l'homme, venir aider l'homme, venir sauver, venir restaurer l'homme. Il devrait passer par tout ça. Est-ce que vous suivez avec moi? Il entre dans l'eau du baptême. Il sort de l'eau. Sa mission commence. Il guérit des malades. Il prêche. Il guérit des malades. Il prêche. Il fait des délivrances. Il prêche. Mais ce n'était pas encore la mission utile. De temps en temps, il se retirait pour prier. Un jour, Dis avec moi un jour. Il va se rendre. Ce n'était pas la première fois, mais ce jour spécialement. Il se rend au jardin de Gestemane. Dis avec moi, jardin de Gestemane. Il se rend au jardin de Gestemane. Avant d'y aller, il appelle ses disciples. Et plus proche de lui, il prend trois. Pierre. Jacques et Jean. Il leur dit, priez avec moi. C'était l'une des rares fois, peut-être même, si je ne me trompe pas, la seule fois où Jésus va demander à ses disciples de venir prier avec lui. Sinon, habituellement, il partait prier seul. Mais pourquoi avait-il besoin de cette compagnie si proche? Parce que la lutte devant lui le combat qu'il avait à livrer, 
était d'un autre niveau. C'était le combat ultime. Et là, dans ce jardin, pour votre propre compréhension, Gestemane veut dire pressoir à huile. Vous savez, quand on presse les olives, pour que l'huile en sorte, si l'olive ou les olives avaient une bouche pour crier, il dirait à celui qui presse, arrête de nous presser. Mais si on ne presse pas l'olive, il n'y aura pas d'huile. Dieu avait fait le jardin d'Éden. C'est lui qui l'avait planté. Il a donné Éden, jardin de délices. J'ai ce mané. Ce n'est pas Dieu qui a planté le jardin. C'est l'homme qui a planté le jardin. L'homme lui a donné un nom conforme à son expérience. Jardin de souffrance. L'homme était dans le jardin de délices. Mais le créateur, quand il vient, il rentre dans le jardin de... Vous savez quoi? Le désir du créateur, c'était d'entrer dans son jardin qu'il avait fait. Le désir du créateur, c'était d'entrer dans son propre... Jardin. Mais il ne pouvait pas entrer dans ce jardin. Ce jardin n'existait plus. L'homme avait fait son jardin à lui. Jardin de souffrance. Et il devrait entrer. Oui, faire sortir. Pour en faire sortir la souffrance. Et quand il rentre dans ce jardin, la souffrance se présente avec toute la laideur qui la caractérise avec moi j'ai mané et là il dit à ses disciples ici c'est pas pour jouer j'ai besoin que vous me souteniez en hein? prière le fils de Dieu c'était le combat ultime avant Golgotha en fait s'il avait échoué à Gestemane, il n'aurait jamais eu de Golgotha. Par conséquent, c'était un, un moment décisif. Et là, mes amis, j'ai l'insigne honneur de vous dire que les premières gouttes de sang du Seigneur sont tombées à Gestemane. Avant Golgotha, les premières gouttes de sang. Et vous savez, ces premières gouttes de sang sont tombées. Non pas parce que l'homme a fait quelque chose. Non pas parce que l'homme lui a lancé une pierre. Non pas parce que l'homme a percé son côté. Non. Mais parce qu'il était en prière pour obtenir la victoire, la capacité d'aller à la croix. Parce qu'il voulait avoir la force d'aller à la croix, parce qu'il ne voulait pas renoncer, parce que s'il renonçait, l'humanité serait à jamais foutue. Mais il ne voulait pas de ça. Il voulait réussir sa mission. Et tu sais pourquoi il voulait réussir sa mission Parce qu'il envisageait ta joie, parce qu'il envisageait ta santé, parce qu'il envisageait ta restauration, parce qu'il envisageait ton bonheur. Il le savait au moment où il était en train de gémir dans la prière, il ne devrait pas abandonner. Parce qu'il savait que s'il abandonnait, tu serais livré à toi-même. Il savait que s'il abandonnait, tu n'aurais pas d'avenir avec Dieu. Il savait que s'il abandonnait, les démons allaient faire de toi leur proie. Il savait que s'il abandonnait, tu serais devenu une prostituée, un vagabond. Il savait. Et donc, il était là. La Bible dit, la sueur qui lui perlait de son front, qui tombait de son front, était comme des grumeaux de sang. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il avait un besoin personnel, mais il était en train de lutter parce qu'il voulait que tu sois sauvé. Il était en train de lutter parce qu'il ne voulait pas que tu ailles dans l'éternité sans Dieu. Il était en train de gémir. Et la Bible dit, il a prié une fois. 
Et il a dit à Dieu, est-ce que je ne peux pas accomplir ma mission sans boire la coupe qui est devant moi Vous savez, nous on a bu la coupe de vin, mais lui ce n'était pas du vin. 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 Première fois. Seigneur, Père, est-ce que cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi? Le Père lui dit, tu connais l'agenda. Il n'y a pas de négociation. Tu sais, ton salut n'était pas négociable. Ta restauration n'est pas négociable. Ce que tu dois comprendre ce matin, et tu vas comprendre ça, tu n'auras même pas d'autre choix que de comprendre. De la même façon que dans le jardin d'Éden, Dieu a tout mis pour ton bonheur. Et que tu as perdu, nous avons perdu ce bonheur. De cette même façon, à Gestemane, il a lutté. Regardez. Il prie. Il prie. Et pour la première fois, et là aussi, loin de moi la pensée de vous scandaliser, mais c'est la première fois que Dieu ne va pas exaucer la prière de Jésus. La première fois. Vous savez que quand il devrait ressusciter Lazare, il a dit, Père, je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé. Mais là, dans le jardin, Dieu s'est détourné de Jésus deux fois dans son histoire. La première fois, c'est de rester insensible à sa prière au jardin de Chesté. Frères et sœurs, je voudrais vous informer que si Dieu est resté sensible à sa prière, c'est pour laisser accès à nos prières. C'est-à-dire Dieu est resté insensible à la prière de Jésus parce que Jésus était allé pour plaider pour la restauration de notre communion avec lui. Le principe de la substitution était déjà en marche. Il était là pour se substituer à nous. La prière, l'intensité de la prière, le combat qu'il a livré, toi tu ne pouvais pas le livrer. Il fallait quelqu'un de son envergure. Il fallait quelqu'un de sa race. Il fallait quelqu'un comme lui. S'il si t'avait laissé, s'il si m'avait laissé le soin de lutter chacun pour nous-mêmes, mes amis, on serait définitivement perdus. Il fait cette lutte. Première fois, Dieu dit non. Deuxième fois, Dieu dit non. Troisième fois, il dit Seigneur, non pas ma volonté. Je ne veux pas continuer de lutter. Que ta volonté soit faite. Et là, il se lève. Il dit à ses disciples, allons-y. Celui qui me livre, approche. Allons-y. Je vais boire cette coupe. Jusqu'au bout. Je vais le faire. En fait, quand il disait que je vais boire cette coupe jusqu'au bout, dans la coupe, il voyait mon image. J'étais là. Dans la coupe, il voyait l'image de ma fille. Dans la coupe, il voyait l'image de mon frère. Dans la coupe, il voyait l'image de Christophe. Dans la coupe, il voyait l'image de chacun de nous. Et il voyait les maladies que le péché nous a infligées. Et il dit, Père, ta volonté soit faite. Je veux boire cette coupe. Je vais aller à Golgotha afin que par mes meurtres. Afin que par mes meurtres, il, elle, soit guéri. D'un jardin. Dans le premier, Dieu a tout fait et nous avons tout perdu. Dans le deuxième, nous avons fait 
et Dieu est venu nous restaurer. Dieu est rentré dans notre souffrance. La Bible dit que Dieu ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. C'est extraordinaire. Ce que Dieu t'a donné, il n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Tu es unique. Maintenant, je veux conclure. Sois attentif. Je ne sais pas combien de choses que Dieu t'a donné, que tu as gaspillées. Combien de grâces que tu as gaspillées. Vous savez, souvent, nous agissons comme le fils prodigue. Dieu a mis en nous un tel potentiel. On n'a pas toujours fait les choses comme on devrait les faire. On a eu des choix qui n'étaient pas catholiques. Des choix qui n'étaient pas convenables. On s'est entêté dans ces choix. Et dans la suite, on a perdu tellement de choses. Nous était la grâce de Dieu. On vivrait en permanence dans la misère. Mais j'ai la joie de vous dire ce matin que tout ce que nous avons perdu, dis avec moi, tout ce que nous avons perdu, à geste mané, Jésus a lutté pour que ce que nous avons perdu nous revienne de plein droit. Nous revienne de plein droit. Et alors que nous sommes en train de redire cela, je veux que tu te tiennes debout.